大家再努力一下，仔细的核查一遍。大家今天先休息，明天清醒一点，我们再讨论。希望明天把问题都找出来了，要不然我女朋友生日就好看了。哎、啊，玉波，你不走啊？我叫李月进，晚点再走。行吧，注意身体。是我收礼物是有原则的呀，知道知道，我们晶晶是不希望大家花钱。那想先问一下晶晶啊，今天生日有收到什么特别的礼物吗？呃，呃，我还没有收到什么特别的礼物，但是我相信大家送我的礼物一定都是很特别的。都要拿上来的话，我觉得应该会很重，拿不动吧。月底生日，想什么礼物？那我不会客气哦。别客气。你送我一个五连爵士吧，打到现在我还没五连过，不过是要你送我的，不是他们送我的，所以你不用模仿他们的打法，因为我更喜欢和你打配合。昨晚，我查看了一下各分系统的详细设计报告和图纸。这不，平地行驶电流和爬坡行驶电流差多少？五倍吧。问题应该是在这儿。所以现在最怀疑的，是电磁干扰的问题。这是一条电机的供电线，假设供电电流是 I， 这是电机或传感器的回线，这两个线之间的距离，在设计建造规范中是一点六毫米，我们的设计刚好是一点六毫米，没有任何的余量。当电机电流超过设定值时，不能排除电机或传感器会受到干扰。的确不能排除这个可能，那咱们怎么复现一下？可以通过车轮加载试验来验证这个问题。上坡指令已发送，请观察波形及遥测信号。车轮行进速度不稳定，同时电机或者传感器出现异常某次。现在电机是 PWM 控制状态，转播频率就是几十 K。刚才看了一下，挂砝码时电流能达到一安度。电机或者传感器和电机的三象线的确离得太近了，所以会把电机或者传感器干扰出这么多毛刺。那下一步就是把信号线和电机线分两个方向走。上坡指令已发送，请观察波形及遥测信号。
车轮正常，电机霍尔传感器过线正常，就是他了。准备声波测试。上坡指令已发送，请观察遥测信号。车轮行驶方向正常，看来找对原因了。担心辛苦啊，多试几次，确保没问题。好嘞，张工，早点下班吧。啊？不是你女朋友生日吗？<笑>行，呃，大家辛苦啊，我明天多加会儿啊。<笑>这次问题虽然不大，但处理的沉着冷静、高效，是一个优秀的苗子。啊，还可以吧？还需要磨练。啊！哟，赶紧穿！张远，吴总，同志们，这次我们的巡视器是和北京合作研发的，发现问题要和北京及时沟通透彻。下个月就要进行外场试验了，本来是由关在带队，但他现在去不了。这段时间，雨桐，你把他们的工作先接一部分过来，还有。一号预言工作，你先抓起来。后续工作怎么安排，我们再考虑一下。明白。于东，你过来。关在下个月都回不来，他到底什么情况？你是不是有什么事情瞒着我？主要是关在，不希望大家为他担心。但这事儿早晚得说，他后天手术。手术？嗯。哎，小沈。张月。哎，坐坐坐。我坐。哎。坐吧。坐坐。